ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய யூடியூப் வீடியோஸை பார்த்து அது எப்படி எழுதுறதுன்னு தான் கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ எழுதுறதுக்கு வந்து டுக் மீ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆக்சுவலி நான் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஜூலை சம்திங்கில் எழுத ஆரம்பித்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நவம்பரில் தான் அந்த ஒரு ப்ராப்பர் அந்த ட்ராஃப்ட் ரெடி ஆச்சு இப்போ ஒரு சீனுக்கு முன்னாடி இந்த சீன் இந்த சீன் கன்வே பண்றது இதுதான் இந்த சீனுக்கு முன்னத்து சீன் இந்த மாதிரி இந்த சீனுக்கு அடுத்த சீன் இந்த மாதிரி ஸோ இதோட எமோஷன்ஸ் இப்படி தான் வரணும்னு வில் டாக் டு எவ்ரிபடி நாட் ஜஸ்ட் த டாஸ்ட் சில சில மதர்ஸ் அவங்க பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னால் இந்த படத்தை போட்டு காமிக்க முடியும் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு இருக்கு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த படத்தை நாங்கள் சேர்ந்து பார்க்க முடியும் பார்த்து அது ஒரு டிஸ்கஷன் இல்லை ஒரு டிபேட் ஒரு பர்டிகுலர் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் ஒரு பொண்ணாக மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஐ வாஸ் இன் சியாட்டில் வித் அமேசான் ஸோ அங்கே தான் நான் டிரான்சேஷன் ஆனேன் அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டைமில் ஐ டிரான்சேஷன் ஃப்ரம் மேல் டு ஃபீமேல் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் பொண்ணு பார்க்கலாமா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுலாம் பெரிய இஷ்டம் இல்லை அப்படி தான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் தட்ஸ் ஹவ் இட் ஸ்டார்டட் இந்த கான்வர்சேஷன் அப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு யூனோ இந்த ட்ரான்சேஷன் ஆகிற போது நான் ஒவ்வொரு தீபாவளிக்கும் வீட்டுக்கு வருவேன் ஸோ அப்போது அந்த தீபாவளிக்கு வந்தபோது நான் அம்மாட்ட சொன்னேன் அடுத்த தீபாவளிக்கு நான் வரும்போது நான் பொண்ணாக மாறி தான் வருவேன் fact my mother my mother put me in a bharatanatyam school and bharatanatyam school there is a safe space na yara venal irukka kudi or safe space vendu nan school la nana poi enakku neenga kaasu kudunga na aashirvadam pandren nu solradhukku illa naan paatike vela pannitiruken just because na or transgender person abingiradnala neenga vandu kaasu kudukuren aashirvadam pandren nu solradhu illa right idu renduthukku vithyasam irukku illaya எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா தட் இப்போ நீங்கள் நிறைய திருநங்கைகள் நீங்கள் போய் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்னவா உணர்றீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க பொண்ணு மாதிரி ஒன்று தான் சொல்லுவாங்க திருநங்கைங்கிறது வெளியிலேருந்து கொடுக்க அது வந்து ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டாலுமே அது வெளியிலேருந்து கொடுக்கற ஒரு பேர் ஸோ வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் வி ஷுட் ட்ரீட் தம் ஆஸ் விமன் ட்ரான்ஸ் விமன் ஆர் விமன் சமுதாயத்தில் தங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்துவமான இடத்தை உருவாக்கிக்கிற பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நபரை மீட் பண்ண போகிறோம் அதுவும் சமீப காலமாக நாளிதழ்களையும் சரி மேகசீன்ஸ்லேயும் சரி இவங்கள பற்றி அவ்வளோ ஆர்டிகிள்ஸ் நம்ம படிக்க முடியுது ஸோ இன்னைக்கு நம்ம யார்கிட்ட பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீலந்திர சூரியன் படத்தை இயக்கி நடிச்சிருக்க சமிக்தா விஜயன் கிட்ட தான் பேச போகிறோம் ஸோ வாங்க மேம்கிட்ட பேசுவோம் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுப்போம் வணக்கம் மேம் ஹலோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க முதல் ஐம் வெரி வெல் தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் நிற சூரியன் படத்துக்காக வாழ்த்துக்கள் மேம் தேங்க்யூ மேம் நீங்கள் வந்து உங்களோட நிறைய இன்டர்வியூஸும் பார்த்தேன் உங்களுக்கு வந்து பொதுவாக ஃபிலிம் பேக்ரவுண்டும் இல்லை ஸோ வந்து எப்படி நீங்கள் நிற சூரியன் படத்தை படத்தை இயக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குது பட் அது எடுத்து இவ்வளோ தூரம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்களா எப்படி ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து அப்ரோச் பண்ணீங்க அந்த பயணத்தை வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக ஸோ எல்லா நல்ல படத்துக்கும் முக்கியமாக இருக்க வேண்டியது நல்ல ரைட்டிங் ஸோ நம்ம ரைட்டிங் டைம்லேயே வந்து இந்த படம் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ண போகுது அது கம் ரொம்ப கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுமா இல்லை வந்து அது ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் மாதிரி கொண்டு போகணுமா இல்லை சம்வேர் இன் பிட்வீன் ஒரு கான்டஸ்ட் கான்டென்ட் பேஸ்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் படமாக கொண்டு போகணுமா ஸோ வி வி திங்க் அபவுட் ஆல் ஆஃப் தோஸ் அதெல்லாம் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் வி ரைட் அக்கார்டிங்லி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய யூடியூப் வீடியோஸை பார்த்து அது எப்படி எழுதுறதுன்னு தான் கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ எழுதுறதுக்கு வந்து டுக் மீ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆக்சுவலி நான் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஜூலை சம்திங்கில் எழுத ஆரம்பித்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நவம்பரில் தான் அந்த ஒரு ப்ராப்பர் அந்த ட்ராஃப்ட் ரெடி ஆச்சு ஸோ ஐ திங்க் அந்த அது இன் சம் சென்ஸ் அதுதான் எங்களோடய ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் ஸோ யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் கேரக்டர் இந்த கேரக்டரோட ஆர்க் என்ன இந்த கேரக்டர் யார் பண்ண நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஸோ யூ டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் தேட் So as I was writing those characters, நான் பார்த்து நான் நிறைய படங்கள் பார்ப்பேன் தமிழ்லேயும் பார்ப்பேன் மற்ற லாங்குவேஜஸ்லேயும் ஸோ தமிழில் வந்து எந்த ஆர்டிஸ்ட் இந்த இந்த கேரக்டர் நம்ம போட்டால் கரெக்டாக இருக்
த வே தே ஸ்பீக் அது அது எவ்வளோ ஒத்து போகுதுன்னு பார்த்து இவங்க எல்லாம் முடிவு பண்ணி இவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஜஸ்ட் நான் ஒரு தடவை தான் பேசினேன் ஐ ஜஸ்ட் கால் தம் அப் அண்ட் ஐ டோல் தம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு படம் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நானே டிரெக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டோடனே லைக் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி சைட் ஓகே தர் இஸ் ஒன்லி ஒன் பர்சன் ஹூ குடின் ஜாயின் பிகாஸ் ஆஃப் டைம் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் பட் அதர் தென் தேட் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி நான் யார் ஃபஸ்ட்டு கேட்டேனோ அவங்களே வந்து தி டிட் தி ஒர்க் இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி ரைட்டிங்கில் நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணதுனால ஸோ ஐ எக்ஸாக்ட்லி நோ வாட் ஐ வாண்ட் அவுட் ஆஃப் த மூவி இப்போது நான் வந்து ஐ கேம் டு இந்தியா இன் நவம்பர் அண்ட் ஐ வாஸ் ஸ்டேயிங் இன் இந்தியா ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான் மூணு மாதம் இருந்தேன் பட் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஒரு டிசம்பரில் ஒரு மூணு வாரம் மாத்திரம் நான் லீவ் எடுத்துகிட்டு ஃபுல் டைமாக இதை இதை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி ஷூட் பண்ணும்போது ஃபுல் டைம் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கிறதுனால ஐ ஐ டுக் த்ரீ வீக்ஸ் ஆஃப் த என்டயர் மூவி வாஸ் ஷார்ட் இன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னா இவங்க எல் இத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டும் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச ஆர்டிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் கரெக்டாக அதே சமயத்தில் வந்து கரெக்டாக அவங்களோட வேலையை பண்ணி டக்குன்னு அதை முடிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தேட் வாஸ் தட் ஐ திங்க் தட் வாஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தி அதர் சைட் ஆஃப் இது வந்து இது இது காஸ்ட் சைடு தி அதர் சைட் இஸ் அ க்ரூ சைடு So we had a very limited 12 member crew. The entire crew is just 12 people. ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்குனா யூ மைஸ் யூ மஸ்ட் இமேஜின் வாட் இட் நான் இப்போவே ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயே பார்த்தா ஏழு அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க சில ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் டூ பீப்புள் ஹூ டு ஹெல்ப் மி அவுட் ஏன்னா நான் வந்து ஐ எம் ஆல்சோ ஆக்டிங் இன் த மூவி ஸோ ஐ நீட் சம்படி டு டூ த டிரெக்டிங் ஆன் மை பிஹாஃப் So that was the cinematographer and the co-director, all the same. So we all discuss, if you have a scene, this scene is the same as the scene. This scene is the same as the scene. This scene is the same as the scene. So the emotions are like this. We'll talk to everybody, not just the cast. We'll talk to the crew, we'll talk to everybody. So if you look at the scene, 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 யார் வந்து அது வந்து சாம் இது கரெக்டாக வரலன்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரூ மெம்பரோ இல்லை ஒரு காஸ்ட் மெம்பரோ இல்லை அது கரெக்டாக நீங்கள் சொன்ன அந்த எமோஷன் வரலை அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இட்ஸ் அ வெரி கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் எஸ்பெஷலி அந்த அந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் இருக்கு இல்லையா ஷூட்டிங் இட்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஒரு டீம் ஒர்க் ஒரு கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட்லாம் நடந்தது ஸோ ஐ திங்க் தேட் இஸ் த மெயின் ரீசன் இந்த படம் வந்து ஒரு டீசெண்டான ஒரு வாட்சபிளான ஒரு படம் வந்து படமாக வந்ததுக்கு காரணம் நல்ல டீம் ஒர்க் ஓகே மேம் நீலந்திர சூரியன் அந்த பேருக்கு பின்னாடி எதுவும் கதை இருக்காமா கதைன்னு இல்லை ஸோ வே ட்ரைங் டு ஃபிகர் அவுட் இப்போ இந்த இந்த பர்சனோட ஜேர்னியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைட்டில் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் வி வே ட்ரைங் டு ஃபிகர் அவுட் இப்போ அந்த கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணாக மாறுறது தான் கதை அவங்களுக்கு வந்து அந்த பெண்ணாக மாறினதுக்கு அப்புறமா என்ன ஷீ வுட் பி வெரி ஹாப்பி அவங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சதா அச்சீவ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பிரகாசமான ஒரு வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு 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 மோமெண்ட் அதுதான் அவங்க ட்ரான்ஸ்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஆனால் அவங்க சுற்றி நடக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது கரெக்டாக டீல் பண்ணுறதுக்கு அந்த இதெல்லாம் ஸோ ஒரு பிரகாசமான சூரியன் உதிக்கிற மாதிரியான ஒரு மொமெண்ட்டு எப்படி இந்த சூரியன் மேலே ஒரு நீல கலர் பெயிண்ட் அடித்தா அந்த இன்டென்சிட்டி குறையுதோ அந்த பிரகாசம் குறையுதோ அது மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கையிலையும் அந்த அந்த பிரச்சனைலாம் வருது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு தலைப்பு தான் நீல நிறைச்சுரியம் ஓகே மேம் நீங்கள் உங்களோட பூர்வீகம் பொள்ளாச்சின்னு அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து பொள்ளாச்சி டு அமெரிக்கா அந்த ஜேர்னி எப்படி மேம் என் பேரண்ட்ஸு ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டிவான பேரண்ட்ஸ் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நீ இது பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாதுலாம் பெருசாக அவங்க சொன்னதே இல்லை இன்ஃபேக்ட் மை மத் மை மதர் புட்மி இன் அ பரத்நாட்டியம் ஸ்கூல் என் பரத்நாட்டியம் ஸ்கூல் தான் என்னோடய சேஃப் ஸ்பேஸ் நான் யாராக வேணாலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸ் வந்து அந்த டான்ஸ் ஸ்கூல் தான் ஸோ என்னால் நான் ப்ராப்பராக இதில் படிப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ ஐ ஐ வாஸ் செகண்ட் மை டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் டுவெல்த் அண்ட் ஐ ஸ்டடி இன் பிஎஸ்டி டெக் இன்ஜினியரிங் இன் பிஎஸ்டி டெக் அது முடித்த உடனே ஐ ஜாயின்ட் அமேசான் எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நான் ஒரு பொண்ணாக மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் எப்பவுமே இரு
um, so I thought I'll go outside. So I went to Europe for some time and then I moved to the US. So US um, Amazon I was in Seattle with Amazon. So I was transition in 2006 time. I transitioned from male to female. Rombo supportive one atmosphere. Because I knew nalla education and nalla vela kadaikku nalla vela kadacha na enna nenikireno adu enga venalum poi adu panna mudiyum andha oru 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 thought irundhanaala than i think i was able to focus on adu adu lay focus aayi adu vara varaikkum i was able to wait and i was able to i think successfully transition to whoever i wanted to be ma actually vandha neenga indha vishayatha modha vandha veetla solli irupinga la so, how did you get your parents? So, you know, I was actually telling you that because my elder brother was going to get married. So, my parents were going to get married. So, my parents were going to get married. So, my parents were going to get married. And I was like, I'm not going to get married. That's how it started in the conversation. That's how it started in the conversation. For two years, I was trying to, you know, the transition was going to happen. நான் ஒவ்வொரு தீபாவளிக்கும் வீட்டுக்கு வருவேன் ஸோ அப்போ அந்த தீபாவளிக்கு வந்தபோது நான் அம்மாட்ட சொன்னேன் அடுத்த தீபாவளிக்கு நான் வரும்போது நான் பொண்ணா மாதிரி தான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ பிகாஸ் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தென்னு தான் சொல்லணும் அவங்க வந்து உனக்கு எது சந்தோஷமாக இருக்கோ அதை செய்ய அப்படி அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஸோ பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை என்னென்னா வாட் ஷூ இஸ் மை மதர் வாஸ் வரிட் அபவுட் இப்போ எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி இருக்குது எனக்கு வந்து ரெண்டு பிரதர்ஸு அவங்க ஃபேமிலியில் என்ன நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுதானே இருந்துச்சு தவிர Um, it, it, she was okay. I was told that my brother and sister-in-law, my elder brother and wife, were the first to say that I was the first to say that I was the first to say that I was the first to say that. So, she was okay, she was the first to say that. Then she told me, I was doing silk-threaded bangles. I was doing what kind of bangles you want to say. I was doing pink color bangles. Next time I was coming, I was doing the first to say that I was the first to say that. So, it was a very uh, supportive one, uh, atmosphere in this. So, I was, I, it, was, it was very easy to be able to do it. Kandipa, I'm going to go to the cake. Because now, we're going to talk about our names. If you want to talk about your family, you can talk about your family. If you want to talk about your family, there's a different atmosphere in the gram. Is that different? Yeah, yeah. This is not just a family and parents. Everybody else, if you're a small child, students, இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை சில சமயம் ரிலேட்டிவ்ஸோ அவங்க மார்க் பண்ணுது ஏன் இப்படி பண்ணுற ஏன் இப்படி நெயில் பாலிஷ் போட்டுக்கிற ஏன் இப்படி நடக்கிற அப்படின்னு அடிக்கடி அதை ஏதாவது ஒரு மாக்கரி ஒரு ஹிமிலேஷன் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் எஸ்பெஷலி நான் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜுக்கு போகிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸோ ஐ இன் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் அந்த சமயத்தில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நான் வந்து எங்காவது ஓடி போயிடலாமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பிகாஸ் யூ ஆல்வேஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாய்ஸ் ஹாஸ்டலுங்கும் போது அப்போ தான் புது பசங்க வருவாங்க அவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி தெரியாது நமக்கு அவங்கள பற்றி பேச தெரியாது ஸோ யூ பிகம் அன் ஈஸி டார்கெட் எஸ்பெஷலி நீங்கள் ரொம்ப ஒரு தின்னாக ஒரு மீக் சைல்டு ஒரு ரொம்ப அதிகமாக அதிலேருந்து பேசாத ஒரு ஒரு பர்சனாக இருந்துச்சுன்னா யூ பிகம் அன் ஈஸி டார்கெட் ஃபார் தெம் டு யூனோ மாக் யூ ஆர் டீஸ் யூ ஆர் சம்திங் லைக் தேட் ஸோ அந்த ஒரு வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நான் நான் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் தேங்க்ஃபுல்லி ஐ ஃபிகர்ட் அவுட் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ யார் நீ என்ன அப்படின்லாம் யோசிக்காமல் ஒரு ஃப்ரெண்டாக பழகக்கூடிய சில பர்சன்ஸ்லாம் நான் நான் அப்புறம் மீட் பண்ணதுனால இதில் காலேஜ்லேயே அப்புறம் ஒரு நெக்ஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக பட் எகெயின் இது வந்து யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் பீப்புள் தட் தட் கேன் சி யூ ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் ரதர் தென் நீ அப்படி நீ இப்படின்லாம் சொல்லி இதை பண்ணாமல் ஒரு சக மனுஷராக பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த ஒரு இதை நம்ம வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஸோ அந்த இவங்க கூட மூவ் பண்ணால் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியர் அது நிறைய பேர்த்துக்கு அது 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 தானாக வாய்க்கிறது இல்லை அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரைட் ஸோ வாட் ஐ ஹோப் இஸ் that when people see in the mother they see me or my movie they understand that if you just naturally idu vandu naturally irukirathu idu onnu perusa idu pannama nam paattukku nama vela senja transgender people avanga paattukku avanga vela seivaanga they will just grow and they will be and or thought varanungiradhukaga tha inda padathoda idhe endru andha mari idu natural idu onnu perusa nama prachana pannama vittona thana avanga they will find their footing they will grow in their life like everybody because everybody wants to grow in their life nobody yaarkume vende nama eppadi irukkom apdiye kadasi verikirundalla andha oru idilla everybody wants to grow over level lende inoru level 
ரைட் அதுக்கான அந்த அட்மாஸ்பியர் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் அட்மாஸ்பியரை நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டோன்னா யாராக இருந்தாலும் அவங்க வளருவாங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் என்னோட படத்துலேயும் அவங்க அதுதான் காமிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் மேம் இப்போ நீங்கள் உங்களோட அம்மா பற்றி சொன்னீங்க சிஸ்டரா சிஸ்டர் இன் லா பற்றி சொன்னீங்க இந்த விஷயத்த சொல்கிறப்போ அவங்க இவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ உங்கள் அப்பா கிட்ட இந்த விஷயத்த சொன்னீங்களா அவர் ஆக்சுவலி எங்கள் அப்பா கிட்ட எங்கள் அம்மா தான் சொன்னாங்க பிகாஸ் சி ஆஸ் யூ க்ரோ அப் நம்ம நம்ம இதுலேயும் ஈவன் நாவும் அப்பா கூட அவ்வளோவா நம்ம வி ஓன்ட் இன்ட்ராக்ட் வி ஓன்லி இன்ட்ராக்ட் கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் மட்டும்தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பனாக பேசுகிறது அப்போது இது நான் சொல்கிறது நைன்டீஸில் இல்லையா ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டாக் அபவுட் தோ ஸோ வி ஆர் மச் மோர் க்ளோஸ் டு தி மதர் ரைட் ஸோ நான் அப்பா நான் அம்மாட்ட தான் சொன்னேன் எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டாங்க சரி நான் டேடிக்கு சொல்லி புரிய வச்சுக்கிறேன் அப்போ அப்பாவுக்கு சில சில ரிசர்வேஷன் இருந்துச்சு பட் திங் இஸ் அவர் எப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே அம்மாவும் அப்பாவும் ரெண்டு பேரும் நீ ஒரு பையன் நீ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இது வரைக்கும் சொன்னதே இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபேமிலி அவங்களுக்கு என்ன பயமாக இருந்துச்சுன்னா நான் வெளில போய் இது பண்ணும்போது யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்களோ எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமோங்கிறது தான் அவங்களோட பயமாக இருந்துச்சு தவிர தே தெம் செல்ஸ் வேர் வேர் ஆக்சுவலி ஓகே இப்போ அப்பாவோட ரிசர்வேஷன்ஸும் வந்து இட் இட்ஸ் ஆல் யூனோ எனக்கு எதுவும் நடந்துடக்கூடாது எதுவும் யாரும் எதுவும் சொல்லக்கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு இதில் தான் இருந்துச்சு அந்த உங்கள் அப்பாவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் ஏதோ தந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்டேன் ஸோ அந்த தருணங்களை சொல்ல முடியுமா யா ஸோ அந்த கிஃப்ட்னா என்னென்னா வாட் ஐ வுட் சேஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் யூனோ தெம் அக்செப்டிங் ஆஸ் நம்ம ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் அந்த நான் பரதநாட்டியம் டான்ஸ் ஸ்கூல் சொன்னேன் இல்லையா எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்தது ரைட் ஸோ தே சா தட் இது ஒரு டான்ஸு பையன் பண்ணுறான் அது அது நல்லா பண்ணானா அவ்வளோதான் வேறு இது அது ஒரு பொண்ணு மாதிரி பண்ணுறான் இது மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ ஐ திங்க் ஐ வுட் சே தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கிஃப்ட் அவங்க எனக்கு கொடுத்த ஃப்ரீடம் அவங்க எனக்கு கொடுத்த நீ வந்து உனக்கு என்ன இஷ்டமாக இருக்கோ அதை செய் எது உனக்கு சந்தோஷத்தை தருதோ அதை செய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஐ திங்க் தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கிஃப்ட் மேம் அந்த மூவியில் பார்த் பார்த்தாலுமே ஹரிதா அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஸோ அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் நிஜத்தில் அவங் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் அவ்வளோ ஒரு பாண்ட் இருந்திருக்கும் ஸோ அதுதான் மூவிலையுமே வந்து பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பர்சன் யார் அவங்களுக்கு உங்களுக்குமான அந்த பாண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஆன்லேருந்து பெண்ணாக மாறினேன்னு ஸோ ஸ்டெஃபனின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அமேசானில் அப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இது மாறுறதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு எங்கள் ஹெச்ஆர் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாம் முடிவு பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் ஒரு இன்டர்னலைஸ்ட் ஆங்ஸைட்டி அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து பழகின நிறைய பேர் ஒரு ஆனால் பார்த்து பழகின நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு ஒரு விங்கு வச்சுக்கிட்டு மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ஸோ அது போய் பொண்ணாக நிற்கும் போது நமக்கு ஒரு மாதிரி நர்வஸாக தான் இருக்கும் நம்மளை வந்து இவங்க பொண்ணை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களா சும்மா வெளியில் இவங்க பேசுகிறாங்க உள்ளே என்ன நினைப்பாங்க எந்த மாதிரி நம்ம கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப பயம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அந்த 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 போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீக்கெண்ட் ஐ நான் அவள் வீட்டில் போய் தங்கிட்டேன் ஆக்சுவலி இந்த ஹோல் வீக் ஐ ஐ ஸ்டேட் வித் ஹர் ஓன்லி அவள் வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு வருவா இது ஆஃபீஸில் கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணுவா அப்புறம் கரெக்டாக அஞ்சு மணிக்கு வந்து ஷீல் பிக் மீ அப் அண்ட் ஆல் தேட் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சப்போ அதாவது நான் வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு வாரம் என்னை செட்டில் பண்ணிக்கிறதுக்கும் என்னை காம் டவுன் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இது வந்து இதுதான் நம்மளோட இப்போ புது நார்மல்னு அதில் அக்செப்ட் பண்ணி அதை போகிறதுக்கும் ஷி வாஸ் த பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் ஸோ நான் ஹரிதாவோட ரோல் எழுதும்போது ஐ வாண்டட் டு டேக் அ லாட் ஃப்ரம் ஸ்டெஃபனி ஸோ ஹரிதா இஸ் ஸ்டெஃபனி ஆக்சுவலி அமெரிக்காவில் திருநங்கைகளை வந்து நடத்த திருநங்கைகள் நடத்தப்படுற விதத்துக்கும் இந்தியாவில் வந்து திருநங்கைகள் மேலே இருக்க பார்வைக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்களுமே சொன்னீங்க அந்த அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ட்ரான்ஸிஷன் வந்து நடந்திருக்க வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அமெரிக்காவில் எப்படி மேம் இருக்குது ஸோ அங் அங்கே எப்படின்னா இப்போ நம்ம போய் நான் ஒரு பொண்ணுன்னு சொன்னால் நான் ஒரு பொண்ணு அவ்வளோதான் நீ வந்து அந்த மாதிரி பொண்ணு நீ வந்து ஆண்லேருந்து பெண்ணாக மாறினா அதனால நாங்கள் உன்னை பொண்ணுன்னுலாம் ஒத்துக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் தே ஓன் டூ
நிறைய திருநங்கைகள் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்னவா உணர்றீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க பொண்ணு மாதிரி ஒன்று தான் சொல்லுவாங்க திருநங்கைங்கிறது வெளியிலேருந்து கொடுக்க அது வந்து ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டாலுமே அது வெளியிலேருந்து கொடுக்கற ஒரு பேர் ரைட் ஸோ வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் தேட் வி ஷுட் ட்ரீட் தம் ஆஸ் விமென் ட்ரான்ஸ் விமென் ஆர் விமென் ரைட் இப்போ அவங்களோட ஜெண்டர் மார்க்கர்லேயோ சர்டிஃபிகேட்லேயோ அது என்னவெல்லாம் இருந்துட்டு போகுது அது அவங்களோட இஷ்டம் அவங்க வந்து தேர்ட் ஜெண்டராக போட்டுக்கிறாங்க இல்லை ஃபீமேலாக போட்டுக்கிறாங்கிறது அவங்களோட தனிப்பட்ட இஷ்டம் அது அது அவங்களோட ரைட்டாக அதை நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது ஆனால் நார்மலாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது ஐ திங்க் வி ஷுட் ட்ரீட் தம் ஆஸ் விமன் எப்போ நம்ம அந்த திருநங்கைங்கிற டேக் வந்து திருப்ப திருப்ப அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஒரு ஐசோலேஷன் ஏற்படுதுங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் ஸோ ஐ வுட் ரியலி லவ் ஃபார் பீப்புள் நீ என் நீ என்னவாக இருக்குன்னு நினைக்கிற நீ பொண்ணாக இருக்குன்னு நினைக்கிறியா ஓகே அதோடு போயிட்டா பிரச்சனையே இல்லைங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் மேம் இப்போ திரைப்படத்துலையுமே அதில் ஒரு காட்சி இருக்கும் லைக் ஒருத்தங்க வந்து குழந்தைக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுக்க போகிறப்போ அதை மறுக்கிற மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து அந்த பார்வை கண்டிப்பாக இருக்குது உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன ஏன் அந்த சீன் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து இப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களே வந்து நாங்கள் ரொம்ப மதிக்கிறோம் பெண்கள் தெய்வ மாதிரி அப்படின்னு அந்த ஒரு இது இருக்குது ரைட் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிற கொடுமைகள் அடக்குமுறை எல்லாம் ப்ரிடாமினட்லி ஃபேஸ்ட் பை விமன் ஸோ எப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சொல்கிறோமோ ஐயோ நாங்கள் உங்களை தெய்வமாக மதிக்கிறோம் உங்களை இப்படி பார்க்குறோன்னு சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு 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 கூடு தான் ஆக்சுவலி அந்த கூட்டை விட்டு நீங்கள் வெளில வரக்கூடாது அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சீவில் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிருந்தோம்னா தெய்வமாக மதிக்கிறவங்கள நீங்கள் என்ன இப்படி பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் இருக்கு இல்லையா ஸோ விச் இஸ் வை ஐ ஐம் நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் இந்த வந்து நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கள் பணம் பணம் தருவோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம் ஆனால் இது வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு அபிப்பிராயம் There are women, சில பேர் வந்து அதிலேயே தங்களுடைய லை வேறு எந்த வேலையும் கிடைக்காமல் போக முடியாமல் இருக்க அந்த ஒரு இடத்துல இது மூலமாக தங்களுடைய லைவ்லிஹுட்டை மெயின்டைன் பண்ணுற இவங்க இருக்காங்க எகெயின் அது ஒரு தனிப்பட்ட இப்போ நானாக போய் எனக்கு நீங்கள் காசு கொடுங்கன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது வேறு நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து காசு கொடுக்குறேன் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது வேறு ரைட் இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த வித்தியாசத்தை தான் நான் காட்டணும்னு நினைச்சேன் படத்துல அந்த படத்துலயுமே ஒரு மாணவரை வந்து காட்டியிருப்பீங்க கியூஆர் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஸோ அதுல இப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னா எல்ஜிபிடி கியூ அப்படிங்கிற இதை பொறுத்த வரைக்கும் கியூஆர் பீப்புளை பத்தி பெருசா நம்ம ஊர்லயுமே புரிதல் வந்து குறைவு தான் ஸோ அந்த சீன்ல வந்து நீங்க என்ன சொல்ல நினைச்சீங்க ஸோ பேசிக்கலி வி வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் அந்த மாதிரி நியூ டேர்ம்ஸ் ரைட் ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற பசங்க ஆர் விமன் அது நம்ம கம் நம்ம இதில் ரொம்ப ரேர் ஃபஸ்ட்டு அவங்களாம் வந்து அதை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியே சொன்னாலும் அதை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது நம்மளுக்கு அவ்வளோவா கிடையாது ரைட் ஸோ பட் ஐ வாண்ட் டு ட்ரை தோஸ் அது அந்த இந்த மாதிரி அதாவது இப்போ நானும் சொல்லலாம் வேறு யார் தான் சொல்லுவாங்கிற அந்த ஒரு நிலைமையிலேருந்து தான் வி வாண்ட் டு டெல் இந்த மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் அதை உண்மையாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஓ இப்படி ஒரு நான் பைனரின்னு ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்களா அதை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கோன்னு அவங்களா போய் தெரிஞ்சுக்குவாங்க இல்லை தே தில் பி டிஸ்கஷன் தில் பி டிபேட் ஸோ மை எய்ம் வாஸ் டு புஷ் தட் டிஸ்கஷன் புஷ் தட் டிபேட் அது அதுதான் மெயின் ரீசன் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வரதுக்கு மேம் இந்த படத்துக்கு பிறகு கண்டிப்பாக நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்திருக்கும்ல ஸோ உங்களை உங்களோட மனதை மனதுக்கு நிகழ்ச்சியான ஒரு ரிவ்யூ பகிர்ந்துக்க முடியுமா ஸோ நிறைய பேர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்க படம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக இருந்த ஒரு ரிவ்யூனா சில சில மதர்ஸ் அவங்க பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா சீ நம்ம வந்து இந்த ஜெண்டருங்கிற ஒரு டாப்பிக் எடுக்கிறது நம்ம குழந்தைகிட்ட பேச ரொம்ப ரேர் நம்ம அதை பற்றி அவங்ககிட்ட பேச வேண்டாம் அப்படின்னு அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னால் இந்த படத்தை போட்டு காமிக்க முடியும் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த படத்தை நாங்கள் சேர்ந்து பார்க்க முடியும் பார்த்து அது ஒரு டிஸ்கஷன் இல்லை ஒரு டிபேட் ஒரு பர்டிகுலர் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா என்னுடைய அபி என்னுடைய
ஸோ ஐ தாட் தேட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தான் எனக்கு இந்த படம் வந்து அவங்க சொல்லும் போது எனக்கு இனிமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு படத்தோட ஷூட்டிங் பீரியடுமே கண்டிப்பா ஒவ்வொரு சீன் பை சீன் நீங்களே தயாரிச்சு எடுக்கிறப்போ அவ்வளோ எமோஷன்ஸ் இருந்திருக்கும்ல ஸோ அதை பத்தின அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்க இப்ப நானே இந்த படத்தில் தான் ஆணாவும் பெண்ணாவும் நடிச்சிருக்கிறதுனால ஸோ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்த ஒரு இதுன்னா எதை சொல்லுவேன்னா லைக் காலையில் ஆணா நடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் பெண்ணாக நடிக்கணும் பிகாஸ் அந்த செட் அந்த இடம் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் டைம் பீரியடுக்கு தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல்னா ஒரு ஒரு வாரம் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஒரு வாரம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சமயத்துக்குள்ளே ஃபுல்லாக படத்தில் இருக்கிற முக்கியமான சீன்ஸ் நிறைய எடுக்கணும்னா நாங்கள் ஆண் பெண் அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் இருக்கும்போது அதை எடுக்கணும் ஸோ அது அது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு டு கோ பேக் அண்ட் ஃபோர்த் அந்த ஏன்னா நான் முன்னாடியே அது இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் பெண்ணாக மாறிட்டேன் முழுசாக ஸோ அதை வந்து கோயிங் பேக் டு பீங் அ மேன் அந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் என்ன எமோஷனலாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு டு கோ அண்ட் டூ தேட் அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே நாளில் அதெல்லாம் பண்ணும்போது இப்போ காலையில் ஆனால் நடிக்கணும் மத்தியானம் பொண்ணாக நடிக்கணும் இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் நான் சம்யுக்தாவோ நான் ஆஸ் அ பர்சன் ஹூ ஓவர் ஐ ட்ரூலி ஆம் அதாகவும் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இதெல்லாம் நடக்கும்போது இட் வாஸ் இட் வாஸ் அ பெட் டிஃபிகல்ட் ஆனால் ஐ திங்க் தட் இஸ் அங்கே தான் அந்த சேலஞ்ச் உருவாகுது இல்லாட்டி நம்ம சாதாரணமாக எல்லார் மாதிரியும் ஏதோ நம்ம வந்தோம் ஏதோ ஒரு பணம் எடுத்தோம் நம்ம பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த சேலஞ்சு தான் ஐ திங்க் இட் மேக்ஸ் த ஹோல் திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு தோணுது உங்களுக்கு மூவி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களை ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்போ அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சேன் நினச்சேன் யோ என்ன இவ்வளோ மோசமாக நினச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பிகாஸ் நான் எழுதின கேரக்டர் நான் எழுதின கதை நான் எழுதின டைலாக்ஸ் ஆனால் அந்த கேமரா முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நான் கேமரா ஃபியர் இருந்துச்சு ரொம்ப நர்வஸ் ஆகிட்டேன் நான் என் கூட நினைக்கிற கோ ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப நல்லா அடித்தாங்க பிகாஸ் அவன் வந்து ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அந்த மசாந்தன்னு சொல்கிற அந்த ஆர்டிஸ்ட் அவன் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறதுனால ஹி வாஸ் ஏபிள் டு டக்குன்னு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி நடுங்குது அண்ட் ஐ வாஸ் நான் நான் விட்டு விட்டு பேசுகிற ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்துச்சு பட் ஐ திங்க் இட் டுக் டைம் லைக் ஃபார் எனிபடி யாருக்காக இருந்தாலும் அந்த ஒரு இது பார்க்கும்போது இப்போ இப்போவுமே வந்து நான் படத்தை பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு நூறு மிஸ்டேக் கண்டுபிடிப்போம் சரி இது இன்னும் நல்லா பண்ணிக்கலாம் சரி இது இன்னும் நல்லா பண்ணிக்கலாம் அது அது எல்லாருக்கும் உண்டு இப்போவுமே வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க படம் எடுத்துருவோம் அதை எடுத்து பார்த்துருக்குமா சரி அது இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணும் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஆல் தி டைம் பட் ஐ எம் கிளாட் இது ஒரு படமாக வந்திருக்கு இதில் சில நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நல்லா அடிச்சிருந்தீங்க இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் நல்லா அடிச்சிருந்தீங்கன்னு சொல்லும்போது ஐ ஃபீல் வெரி வெரி ஹாப்பி உங்கள் அம்மா அப்பாவோட ரிவ்யூ என்ன இந்த மூவியை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி வெரி ஹாப்பி நாங்கள் பொள்ளாச்சியில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ மாதிரி போட்டிருந்தோம் So we had close to 200 people, அவங்க எங்கள் ஃப்ரெ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அந்த பொள்ளாச்சியில் இருக்கிற முக்கியமான நபர்கள் அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க நிறைய ட்ரான்ஸ் விமன் வந்து பார்த்தாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் பார்த்தாங்க என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து பார்த்தாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியான ஒரு இதாக இருந்துச்சு தி ஆர் வெரி ஹாப்பி அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன இவ பாட்டுக்கு போகிறா வரா என்னமோ பண்ணுறா படம் எடுக்கிறேங்கிற திடீர்னு அந்த மாதிரிலாம் அவங்க நினச்சிருப்பாங்க பட் இவென்ச்சுவலி இதை அதை ஒரு இதாக பார்க்கும்போது ஓ இதை தான் பண்ணிருக்காங்களா நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அடுத்த ஃபியூச்சரில் வந்து இன்னும் அதிகமாக திரைப்படங்கள் இயக்குற எண்ணம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ட்ரைங் டு ரைட் அகெயின் ஓகே முக்கியமான விஷயம் நம்மளால் எழுத முடியுதா நல்லா எழுத முடியுதா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் எழுத முடியுதா அது மெசேஜாக சொல்லாமல் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நம்மளோட கதை இருக்கா அந்த கதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுதா சும்மா போர் அடிக்காமல் நீங்கள் என் படத்தை பார்த்தாலும் தெரியும் பெருசாக போர் அடிக்காது பிகாஸ் ரொம்ப அழுக மெலோ ட்ராமாலாம் கிடையாது டக்கு டக்குன்னு போயிடும் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கிற மாதிரி அது டக்கு டக்குன்னு அது போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால் எழுத முடியுதா அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன் ஐம் அம்சன் ட்ரைங் டு இம்ப்ரூவ் ஆன் ஏற்கனவே பண்ணதை விட இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அதில் நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்ன குறைகள் இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருப்போம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸில் காம்பேக்டாக எடுத்தனால அதனால சில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் நம்மளால் கரெக்ட் பண்ணி நம்மளால் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து ஸோ ஐ ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி
இன்டர்னல் இஷ்யூஸ் நிறைய காமிக்கிறதை விட எக்ஸ்டர்னலாக இருக்க ஏன்னா இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்பர்ஸன் அவங்க மாறுறாங்கன்னா அது எவ்வளோ முக்கிய எவ்வளோ முக்கியமானது எவ்வளோ கஷ்டம் ஆனது நமக்கு நிறைய நம்ம படங்கள் வந்துருச்சு அது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது முக்கியமாக காட்ட வேண்டிய ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது நிறைய படங்கள் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுது இவங்கெல்லாம் எப்படி மாறணும் எந்த மாதிரி இவங்ககிட்ட பிஹேவ் பண்ணுங்கிறது தான் என்னோட மெயின் ஃபோக்கஸாக இருந்துச்சு அதனால தான் அந்த நிறைய பேர் இப்போ என்னை படத்தை பார்த்த முக்காவாசி பேர் வந்து நான் ட்ரான்ஸ் பீப்புள் நான் எல்ஜிபிடி கியூ பீப்புள் ஆனால் அவங்களுக்கு தான் இந்த படமே நான் ஏற்ப இது பண்ணியிருக்கிறது ஏன்னா எப்படி இவங்களை வச்சு டீல் பண்ணணும் இவங்ககிட்ட எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ ஐ திங்க் இன் தேட் சென்ஸ் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒஸ் ஒஸ் தேட் நான் அப்படி தான் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அந்த பீரியடில் வந்து இங்கே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இங்கே ட்ரான்ஸிஷன் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன்னா அது நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அதுலேருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ வந்து இங்கே சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது இங்கே இப்போ கண்டிப்பாக ரிலேட்டிவ்லி இட் இஸ் பெட்டர் ரைட் ஆனால் பட் இப்போ வந்து ஒரே கம்பெனியில் ஒருத்தங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க அதே கம்பெனியில் ஆனாவும் பெண்ண பெண்ணாகவும் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா சில கேசஸில் நடந்திருக்கு இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு அக்னி பிரதீப்னு ஒருத்தங்க அவங்க வந்து ட்ரான்சக்ஷன் ஆகிருக்காங்க அவங்க எந்த ஸ்கூலில் அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்களோ அந்த ஸ்கூல்லேயே அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு இப்போது அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் என்கிட்ட சொன்னாங்க ஆமாம் எனக்கும் இந்த விஷயம்லாம் இருந்தது ஆனால் தேங்க் தேங்க்ஃபுல்லி என் என்னால் அது பண்ண முடிஞ்சுது ஆனால் நீங்கள் நிறைய விஷயம் நான் எனக்கு என்ன நடந்துச்சோ அதெல்லாம் போட்டே பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கேட்கும்போது ஸோ இப்போ நடக்குது ஒரு சில இடங்களில் ஒரு ஒரு படித்த மக்களிடையே மேபி அது இன்னும் அந்த அது ஒரு கார்பரேட் அட்மாஸ்ஃபியரில் ஒரு ப்ரைவேட் இதில் மேபி நடக்குது இப்போ இப்போ வந்து பப்ளிக் ஆஃபீஸில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இது நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பப்ளிக் ஸ்பேஸஸில் அவ்வளவு சிட்டிஸில் அல்லாத டவுன்ஸில் வில்லேஜஸில் இருக்கிற பப்ளிக் இதில் இந்த மாதிரி ஈஸியாக நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியலங்கிறது தான் பதில் ரைட் ஸோ ஆனால் நான் இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா இதை பார்த்து அவங்க என்ன இது வந்து ட்ரான்ஸிஷன் ஆகிறது ஒரு நேச்சுரலான ஃபினாமினா அது ஒன்று ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க போக்கில் அவங்கள விட்டால் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலை செய்வாங்க எவ்ரி திங் வில் கோ நார்மலி ரைட் மூணாவது சின்ன சின்ன கன்சிட்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணணும் ரைட் நம்ம வந்து எப்போவுமே சரி அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வந்து வந்துட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லி விட முடியாது நம்ம சக மனுஷராக சில சில கன்சிட்ரேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மூணு விஷயங்களை நம்ம இது பண்ணாலே இன்னும் நிறையா ட்ரான்ஸ் பீப்புள் அவங்க லைஃப்பை ரொம்ப ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியாக லீட் பண்ணுறதுக்கு நட முடியும்னு எனக்கு அந்த நம்பிக்கை உண்டு ரொம்ப நன்றி மேம் நீலந்திர சூரியன் படத்தை பற்றியும் சரி உங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான மொமெண்ட்ஸை பற்றியும் சரி அண்ட் பப்ளிக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அட்வைஸையும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எங்கள் கூட விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்கள் கூட இந்த பேசுனது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என் படம் இது தேட்டர்லேருந்து வந்துருச்சு பட் இப்போ ஓடிட்டில் வரப்போகுது ஸோ எல்லோரும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ